বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এই বরাক উপত্যকার প্রতিদিনের সংবাদের সংবাদ স্কাই এইটিন বাংলা নিউজ রাজনীতি থেকে সমাজ জীবনের সংবাদ আন্দোলনের সমস্যা থেকে মাঠে ময়দানের খবর নিরপেক্ষ সংবাদ নির্ভুল সাংবাদিকতার অভিযান প্রতিদিনের বাছাই করা সংবাদের সেরা সংবাদ স্কাই এইটিন বাংলা নিউজ নমস্কার স্কাই এইটিন বাংলা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মৌসুমি প্রথমে দেখে নেচ্ছি আজকের সংবাদ শিরোনাম প্রতিবাদে বজরং দল করিমগঞ্জে বিধায়ক কমলাক্ষ সংবাদ মেন রামকৃষ্ণ মিশনের শুভাযাত্রা পৌরসভার শপথ গ্রহণে রামকৃষ্ণনগরে হিন্দুর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সরগরম জেলা সদর নবনির্বাচিত পৌরপতি ও উপপৌরপতিকে সম্বর্ধনা প্রধান জেলা কংগ্রেসের ফোর্টিন ফাইন্যান্সের কাজে দুর্নীতি দক্ষিণ করিমগঞ্জে বিশ্ববিনার আয়োজনে নাট্যসন্ধ্যা করিমগঞ্জে জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে পত্র প্রদান এনএসওয়াই ছাত্রদের জেহাদিদের অত্যাধিক বারবার অঙ্ক কেউ মনের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারছেন না এবার করিমগঞ্জ মাইজগ্রাম এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা সর্বত্র প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে আজ করিমগঞ্জে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল আবর্ত ভবন সংলগ্ন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে দোষীদের করায়ত্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয় এভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর আক্রমণ তা কোনোভাবে মেনে নিতে পারবেন না আমাদের মাইজগ্রাম নিবাসী মানু রুদ্রপাল মহাশয় ওনার উপর পাতুন কিছু দুষ্কৃতিকারী ইসলামিক পন্থী মানুষরা দুপুর বেলায় একদম সুপরিকল্পিত ভাবে ধারালো অস্ত্র ধারা যেভাবে হামলা করা হয় সেই হামলা বিরুদ্ধে আজ আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তথা মাইজগ্রাম মাইজগ্রামের সাধারণ জনসাধারণ আমরা এখানে আজকে ধর্ণায় বসেছি সব থেকে বড় কথা যে ইসলাম ধর্মের পবিত্র রমজান মাস চলছে আর এই রমজান মাসে সেই ইসলামিক জিহাদিরা হিন্দুদের রক্ত দিয়ে ওদের ইফতার সেদিন পালন করেছে সেটা আমরা তীব্র দীক্ষা জানাই ওদের কিছু ইসলাম ধর্মের মানুষরা এসে বলছে যে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই ওরা সেটা দেখে নেবে আমি সেই পাঠার বাচ্চাদেরকে বলতে চাই সেই পাঠার বাচ্চা ওদের মা বাপ যুক্ত গোষ্ঠীকে কালি দিয়ে আমি বলছি তোমাদের মধ্যে যদি এত দরদ থাকে তাহলে সেই উনিশ বিশ জন মানুষ যারা সেই দিন নিরীহ আমাদের ভালো রুদ্রপাল এবং তার পরিবারের উপর হামলা করেছিল ওদের একটা শতভা মানুষের হাতের শাখা ভেঙে দিয়েছে ওদেরকে ওদেরকে পুলিশের হাতে কেউ সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে না আমি সেই মানুষদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যারা বলে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সেই দিন কেন এই উনিশ জন মানুষকে এখন পর্যন্ত ওদের মনে যদি হিন্দু ধর্মের প্রতি এত মায়া মমতা থাকে তা কেন প্রশ্ন করা হলো না যে রমজান মাস এই রমজান মাসের ভিত্তি কেন ওরা হিন্দুদের রক্ত সেদিন জড়ানো হলো আমি সেই মানুষকে মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কেন এত যদি মদের মনে হিন্দুদের জন্য দরদ থাকে এই উনিশ জন মানুষকে পুলিশের হাতে কেন এখন পর্যন্ত সমঝে দেওয়া হলো না আমি প্রশ্ন করতে চাই সেই ইসলামিক ধর্মের সে পণ্ডিতদেরকে যে কেন এখন পর্যন্ত এই উনিশ বিশ জন মানুষকে ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হলো না তাই আমরা আজ এখানে বসেছি রক্ত জড়েছে আমাদের রক্তের বিনিময় আমরা হাসপাতাল উদ্বোধন করা হচ্ছে 
যেহেতু বাজেটে করিমগঞ্জে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল হওয়ার কথা ছিল এবং কি ভূমিপূজো হয়েছিল বর্তমানে তা যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে বিধায়ক এও উল্লেখ করেন 28 এপ্রিল দেশে প্রধানমন্ত্রী অসমে আসবেন এটা সবার জন্য অতি আনন্দদায়ক প্রধানমন্ত্রী আসার উদ্দেশ্যে ক্যান্সার হাসপাতাল উদ্বোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ক্যান্সার হাসপাতালের মধ্যে 60টি ক্যান্সার হাসপাতাল উদ্বোধন করা হচ্ছে যেহেতু করিমগঞ্জে ক্যান্সার হাসপাতাল হওয়ার জন্য ভূমিপূজো হয়েছিল তা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় মনে খানিকটা আশা হতো বলে একটাই কথা বারবার তিনি উল্লেখ করেন কাকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হবে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসামে আসবেন ভালো কথা আমি স্বাগতম জানাচ্ছি ওনাকে উনি আসামে আসবে আসবেন রাজ্যে আসবেন আসামের প্রধান প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আসবেন সেটা আমাদের মধ্যে আমাদের জন্য একটা শুভ লক্ষ্য এবং উনি যে উদ্দেশ্যে আসবেন ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন তরফ থেকে অর্থাৎ আসাম ক্যান্সার কেয়ার কেয়ার ফাউন্ডেশন গভর্নমেন্ট অফ আসাম অ্যান্ড টাটা ট্রাস্ট টাটা অ্যান্ড টাটা ট্রাস্টের তরফ থেকে সেই উনিশটা ক্যান্সার হসপিটাল নিউ ক্যান্সার সেন্টার আসামে বিভিন্ন জায়গায় বানানোর কথা ছিল এবং সেই মর্মে করিমগঞ্জেও একটা সেন্টার বানানোর জন্য সেই কথাগুলো বাজেট এবং মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় হেল্প 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 মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় বারবার সেই কথাগুলো বলেছিলেন এবং বাজেটও উত্থাপন করা হয়েছিল যে উনিশটা নিউ ক্যান্সার সেন্টার করা হবে অ্যাকর্ডিংলি করিমগঞ্জের ভূমিপূজা করা হয়েছিল সেই ক্যান্সার ইনস্টিটিউট করার জন্য সেই ভূমিপূজায় আমরা ছিলাম যেহেতু ভূমি পূজার কথা সেখানে আবেগ জড়িত থাকে সবার তো যেহেতু ভূমি পূজা হয়েছে আমরা মনে করলাম যে না করিমগঞ্জে একটা ক্যান্সার ইনস্টিটিউট অন্তত হবে ক্যান্সার সেন্টার একটা হবে কিন্তু দেখতে পারলাম আঠারো জুন টু সকাল সাড়ে সময় ভূমি পূজা করা হয়েছিল এবং সেটা ভিত্তিপ্রস্তর দেওয়া হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী আসবেন আঠাইশ তারিখ ষাটটা নিউ ক্যান্সার সেন্টার উদ্বোধন করবেন অর্থাৎ উনিশটার মধ্যে ষাটটা করবেন এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসবেন মুখ্যমন্ত্রীর অ্যানাউন্স মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাগুলো বললেন এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা আর কাকে জিজ্ঞেস করব আমরা আর কাকে প্রশ্ন করতে পারি এবং যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে অনেক সময় দেখে দেখা যায় যে জেল হাজিতে পাঠানো হয় সংবিধানে সেই প্রশ্ন করার যখন অধিকার দিয়েছে মানুষকে বর্তমান সময়ে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন না দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীর যেগুলো ডায়লগ থাকে বা প্রধানমন্ত্রীর যেগুলো ডায়লগ থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেই কথাগুলো আপনাদেরকে বলছি যে চোদ্দতে প্রধানমন্ত্রী আসলেন এবং বললেন যে অর্জুন নমসূদ্র আত্মহত্যা করেছিল এবং বললেন যে অর্জুন নমসূদ্র আর পুনরাবৃত্তি হয় আত্মহত্যার ঘটনা এরকম ঘটনা আর পুনরাবৃত্তি হবে না এখন আকল বালান অবসুদ্র ওনার মান্দামে ডিবুটার নোটিশ এরকম হাজার হাজার আকল বালান অবসুদ্রের নামে ডিবুটার নোটিশ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী এই রামনগরে বলেছিলেন যে ভাই ওর বাইরেও ইয়ে পেপার মিল খুলনা চাইয়ে কি নেই চাইয়ে আমরা সবাই বলেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ খুলতে হবে আমাদের প্রধান আমাদের আমাদের সেই পেপার মিলটা খুলে দিন আজকে সেই পেপার মিলকে বিক্রি করা হচ্ছে যদি আগে ছিল রেট ছিল এক হাজার কোটি টাকা কিনার কিনারে এখন রেট কমে কমে প্রায় দুইশো আড়াইশো কোটি টাকা কিনে কিনারে চলে এসছে ডে বাই ডে সেই ফিগারগুলো কমছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে আজকের দিনে আপনি কাকে প্রশ্ন করবেন আজকের দিনে সরকার ব্যস্ত যে মুসলমান খিলঞ্জিয়া কারা 
মুসলমান খিলঞ্জিয়া কারা সেটা নিয়ে সরকার ব্যস্ত কিন্তু যে বাঙালিরা যে হিন্দু বাঙালিরা বিজেপিকে ভোট দিল বিজেপিকে এই বিজেপি সরকার আনার জন্য যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি আজকে সেই বাঙালিরা এখন ডিটেনশন ক্যাম্পে এনআরসি লাইন ধরছে কোনো মুজে মানুষ শিলা শিলাপাতা যাচ্ছে শিলাপাতারের মানুষ এখানে আসছে সেটা হলো গিয়ে বাস্তব সত্য
रोजी में ना थे श्री संदीप दत्त रामकृष्ण नगर पौरसभा सात नंबर वार्ड निर्वाचित पौर सदस्य हिसाब से ईश्वर के नाम में शपथ ग्रहण कर लो अंगीकार कर ले सीधे विधि सम्मत भावे प्रतिष्ठित भावे संविधान में हो पूर्ण आस्था और मानवता के जो पारे विश्वस्त कर के हमारे कर्तव्य को पालन करें बोल दे बाबा लोग भारत माता की जय रामकृष्णनगर वी भारतीय जनता पार्टी करीमगंज जिले अपनारा जान करीमगंज जिले तीन ट म्यूनसिपालिटी तीन तीनटा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दखल हो तई विशेष भावी करीमगंजवासी के धन्यवाद जाना और ये रामकृष्णनगर प्रथम बारे म्यूनसिपालिटी हो प्रथम म्यूनसिपालिटी आज के शपथ ग्रहण होने भारतीय जनता पार्टी पक्ष के चेयरमैन वाइस चेयरमैन डिक्लारेशन हो आज के शपथ नहीं दायित्व नहीं आगामी दिन रामकृष्णनगर मानूष ये भारतीय जनता पार्टी अनेक आशा आकांक्षा रख जय श्रीराम गुरुजी महाराज की जय विगत परशुदिन जेहदी मुसलमान बच्चारा जे भाव हिंदू समाज बानुर उद्रपाल जे भाव आघात कर सुलोजनी मिलिया इटार धिक्कार देखिए धिक्कार जाना और आप हिंदू समाज बुझे रखतम ना आप आज के प्रशासन का एसपी सर का एसपी सर पाई ना डिएसपी सर पाई डिएसपी सर आज के मेमोरेंडम दिए दिए बाहत्तर घंटा टाइम दिए हिंदू रक्षी दल पक्ष तक जो बाहत्तर घंटार भित्रे जो जन कल्पीट आ एफ आई आर कपिर मध्य जो जन कल्पीट आत जन दौड़ा है ना आप गणतानिक पद्धति भावे बृहत्तर आंदोलन करब जाते हिंदू समाज क्यों शोक तुलिया थकईते एक बार चिंता कर दो दिन पर पर घटना और हिंदू समाज कि आगे युव मोर्चार ऐले कलगंजे थानी शैल दिखे आवर समय तरह प्रहार कर त्रिश टाइम चल्लिस जन मुसलमान ऐले मिलिया कलगंजे एक फुटबल खेला ऐले हिंदू ऐले आ पच्चीस जने मिलिया हिंदू ऐले आघात कर गेसे दिन माइग्राम बानुर उद्रपाल डे दादी तरुआल दिल्ला दिया षोलो सत्रह जने मिलिया प्रहार कर बांगलेश आज के डबल इंजिन सरकार डबल इंजिन सरकार रे आज के हिंदू रक्षी दल तक चेताओ नहीं दिया डबल डबल इंजिन सरकार जो तुम्हारा हिंदू सुरक्षा दीते ना पारो आप हाथे हाथ तुलते बाध्य हो मो इटे बांगलेश हिंदुस्तान हिंदू रक्त दिया हिंदुस्तान निर्माण हो राजस्थान गुजरात सब दिखे हिंदू अत्याचार चले आज के बड़ा बिली शांति दीप शांति दीप ना बड़ा बिली अशांति दीप हो गए मूलवादी जिहदीरा
निकटे जिला
नमुनार कार्यकलाप चलते बिना खास करिया टेका ड्र कर तुम एक देखो ओवरवर्ती हमें एक क्या करलम सतटा स्कीम एफ आई आर एक्टा कर एफ आई आर बदान दी तैनात करार फिर देखा गया है जे ओ खाम करार फिर एफ आई आर कर सैड सैड दुहजार बस करार फिर पुलिस आई ना इनकोरि कर रास्ता घाट इनकोरि कर तीन जन एगेंस्टे जो केस कर तीनजों माध्यम इनकोरि कर इनकोरि कर ब्लक इनकोरि कर पंचायत इनकोरि कर हाउस टू निजामुद्दीन हाउस मध्य बर्तमान बर्तमान एक सैड गार्डवाल सैड गार्डवाल पर्यटन सामान्य जगह गार्डवाल रही स्कीम हईल तीन लाख चौवान्न हजार सात चौवान्न टा इल सत्तर अठारो इटार रही स्कीम तो हईल अठारो उन्नीस खासा टोटल सत्रह अठारो अठारो उन्नीस उन्नीस बीस तीन टाइम खास तो कौन इयर मध्य पड़े एंत टोटल कईतम पर ना जमे
मूल प्रसंग आज सरब हो जिला एन एस यूर पक्ष मूल प्रसंग प्रत्येक बार प्रत्येक बार हेमंत विश्व शर्मा नेतृत्वाधीन सरकार तरफ थे करीमगंज के वंचित करीमगंजे एक्सामेशन सेंटर देना एर पेचने उद्देश्य तथापि हमें बोलते चाहिए करीमगंजे जे दुई शासक दल विधायक आज एक पाथारखंड विधायक श्री कृष्णेंदुपाल महाशय रतााबाड़ विधायक श्री विजय मालकार महाशय करीमगंजर अनारेबल एमपी श्री कृपानाथ माला महाशय वनारा क्यों ये बेपारे नीरव एर पे उद्देश्य आज प्रत्येक बेपारे करीमगंज के अवहेला अवहेलित होजामेशन बेपारे आज के एमो होते जरा जरा एप्लै करीमगंजे बेकारतर समस्या अनेक बे बेकारतर पार्सेंटेज अनेक बे कि आज के एमो मानुष आज एम घर ऐले मेरा आज जरा एप्लै कर जर का क्षमता ना होते चार दिन काछारे गए शिलचारे गए तरह परीक्षा देर क्षमता तर ना होते फाइनान्सियल क्वेश्चन कंडिशन तई बेपारे आज हम हेमंत विश्व शर्मा जी उद्देश्य एक स्मारकपत्र प्रदान करी अतरिक्त जिला उपायुक्त श्री विपुल दासर माध्यम एवं स्मारकपत्र स्पष्ट कर उल्लेख कर दिए आगामी सात दिन मध्य जदि करीमगंजे एक्सामेशन सेंटर देना ना कठिन के कठिनतम एक आंदोलन तैरी सृष्टि बैचित्रमय संस्कृत बरकार प्रतिदिन संबादे सोमवार स्कईन बांगला निज प्रतिदिन बाछाई कर संबादे सर सोमवार स्कईन बांगला निज़